Olá pessoal, sou o professor Otávio, bem-vindo à disciplina Projeto Integrador para Engenharia de Produção 6. Nesse projeto, nós vamos tentar resolver um problema gerencial e vocês terão que utilizar ferramentas para otimizar esse problema que utilizem as soluções das diversas disciplinas que vocês cursaram. Então eu vou apresentar para vocês um pequeno sumário da aula de hoje. Nós hoje vamos falar sobre o processo, o que é o processo, a definição, o que é um processo de manufatura e um processo de serviço, e o que principalmente diferencia um de outro. E no trabalho de vocês, vocês vão poder escolher para solucionar tanto um processo de manufatura quanto um processo de serviço. E ao final a gente vai tratar de alguns indicadores, que é a maneira pelo qual os processos podem ser gerenciados. Um processo é composto por três fases principais, na verdade são quatro fases, né? que é o input, a entrada, o process, que é o processamento, o output, que é a saída, e isso aqui é muito importante, que é a retroalimentação ou feedback ou follow-up. Então, quando você tem um processo, uma operação qualquer, seja de manufatura ou de serviço, você tem que ter em mente a, que todos os elementos que vão ser necessários para iniciar o processo tem que estar no momento certo, na qualidade certa e na quantidade certa. Aqui entra os recursos de produção, seja de manufatura ou de serviço, e ao final, após esses recursos serem é, utilizados, quem são esses recursos? É, força de trabalho, maquinário, informação, insumos, nós vamos ter o produto ou serviço é, finalizado. Só que quando você tem um processo, você tem o que você deseja dele, que é um projeto do processo. E esse output tem que ser confrontado com esse projeto, para ver se o que foi feito está de acordo com o que foi projetado. E é nisso que se dá o output, que é essa verificação, esse confronto. A partir dele, se o que foi produzido não está de acordo com o que foi projetado, nós vamos ter que fazer intervenções no processo como um todo, seja na mão de obra, no maquinário, é, nas informações, etc. Essa é a essência da engenharia de produção. E é um processo desse que vocês vão ter que escolher para poder desenvolver o trabalho, seja em manufatura ou de serviço. Então nós vamos ver quais são os processos de manufatura que existem e vocês poderão ter a escolha de qualquer um deste tipo e depois os de serviço. Os processos de manufatura têm duas propriedades principais, né? que é a variedade de produtos produzidos, você tem nesse eixo vertical, e o volume de produtos produzidos, que você tem nesse eixo horizontal. Então, ah, os projetos são produções unitárias praticamente, a construção civil, a indústria naval produz um prédio, dois ou três ou quatro, e navios são feitos individualmente, assim como aviões. Uh, e eles, então, são processos de projetos. Não é? No outro extremo, nós temos processos contínuos, que são em quantidades muito maiores. A produção de combustíveis, produção da própria Sabesp, a produção de água tratada. Então, são os dois extremos. Uh, aqui você tem uma personalização do produto e aqui você tem a produção é, com características uniformes. E você tem procedimentos, né? tem tipos de processo que ficam nesse intermediário, que é o jobbing, o lotes ou bateladas ou em massa. O jobbing é quando você tem processos que são variados, produtos que são variados por processos variados e que você utiliza recursos é, em comum da fábrica. Então, se você precisa fazer um, um, um produto de madeira, você vai usar uma cortadora, uma lixadeira, um outro produto vai usar os mesmos recursos. Então, eles ficam variando na, a utilização dos recursos na fábrica. Lote ou batelada, você faz uma certa quantidade de um produto. Eu posso produzir um carro sem deles por uma determinada característica, depois faço os setups, troco, e produzo outro tipo de carro. Esse é por batelada. E em massa, são produtos em linha, em que você produz um tipo só. Uh, e aqui são fluxos contínuos, como eu expliquei para vocês. Então, o, se vocês escolherem processo de manufatura para tratar, certamente vão ser um desses tipos. E é importante que vocês tenham acesso à empresa para que consigam ter informações desse produto. Já em relação aos serviços, 
nós temos três classificações principais. Serviços profissionais, lojas de serviços e serviços de massa. Aqui é o grau de customização no eixo vertical e o volume de consumidores por período no eixo horizontal. Vamos tentar explicar isso um pouco melhor para vocês. Serviços profissionais são muito personalizados. Um alfaiate, uma consultoria de software ou de serviços. E do outro lado, você tem os serviços de massa. Por exemplo, um caixa eletrônico, em que você tem uma padronização muito grande e o contato com o cliente é muito pequeno. No caso de um alfaiate ou mesmo de um arquiteto, o contato com o cliente é muito grande. Ele precisa entender o que o cliente necessita, se ele é um casal mais velho, sem filhos, ou se ele é um casal novo, com filhos, a casa vai mudar completamente em função disso. Então, é um serviço personalizado. Já o serviço de massa, que é o caixa eletrônico, não importa qual é o cliente. Ele tem lá umas 10, 12 rotinas distintas que são apropriadas para cada tipo de cliente. E no meio disso, você tem a loja de serviços que é, por exemplo, um restaurante, que você tem coisas de massa e coisas personalizadas. A cozinha é mais padronizada, as receitas, etc. Já o atendimento no salão é mais customizado, e então ele, ele mescla isso. Uma loja de roupas também é muito parecida, tem a parte da venda, mas tem a parte do estoque, etc. Os senhores também poderão escolher um tipo de serviço desse para ser objeto do projeto de vocês. Para controlar... Esses processos, sejam eles de manufatura ou de serviços, os senhores têm o que a gente chama de indicadores de desempenho, muito conhecido também como KPIs, né? Key Performance Indicators. Nas empresas, os senhores vão ter que lidar muito com isso, porque é a partir deles que você informa para os seus superiores se o processo está indo bem, indo bem ou não, e também onde vocês identificam as oportunidades de melhoria. E em termos macro, eles podem ser classificados em... Indicador de desempenho de estratégia, de produtividade, de qualidade e de capacidade. Então vamos dar uma olhadinha nesses tipos de eh, indicadores. Lembrando que para que os senhores vejam que se um processo está bom ou ruim, vai ser importante determinar ou ver se a empresa já controla esses processos e ver esses indicadores para que depois que os senhores façam a intervenção nesse processo, veja se eles melhoraram. Como característica principal dos indicadores, caso não exista na empresa, os senhores vão ter que estabelecer alguns indicadores e medir, antes e depois da intervenção de vocês. É desejável que um indicador qualquer tenha as seguintes características, seja específico para aquele processo, seja mensurável, seja atingível, relevante e temporal. Falando rapidamente sobre cada um deles, se eu vou medir é, o cumprimento de alguma coisa, ele tem que ser em metro, tem que ser naquela, a, em centímetro, em metro ou quilômetro, dependendo do que eu vou medir. Se é uma estrada, é em quilômetros, né? Se é algo muito específico, vai ser em milímetro, então ele tem que ser específico. Tem que ser mensurável, um indicador não pode ser algo é, que você não tenha uma medida, porque é algo bem pragmático. Isso está assim agora, eu faço a intervenção e vejo como é que está depois. Ele tem que ser atingível, não adianta eu estabelecer um indicador que nunca vai ser possível uh, ser atingido. Isso vai causar frustração no grupo, desmotivação e a, as atitudes de melhoria podem não surtir os efeitos desejados. Ele tem que ser relevante, eu não preciso botar 100 indicadores. Eu tenho que escolher alguns poucos indicadores que mostrem de fato a realidade do processo. E eles têm que ser temporais, na unidade do tempo. Então, unidade, quantidade produzida é indefinida, quantidade produzida por dia por semana, por mês, aí sim é uma unidade interessante. Então a gente diz que é SMART, né? que são as siglas em inglês, por Specific, Mensurable, Attainable, Relevant e Time Based. Okay? Vamos olhar exemplos de cada um deles. De indicadores estratégicos, lucratividade do negócio, nível médio de crescimento, se a empresa está crescendo ao ano 1%, 0,5%, valor médio das vendas, qual é o ticket de venda médio? Você pode ter uma configuração de produtos com um ticket médio de venda e depois de mudar a sua cartela de produtos, verificar se o ticket médio de venda aumentou. Taxa de conversão de vendas, né? se você, por exemplo, tem um call center para venda de TV a cabo, de 100 ligações, quantas viram de fato assinaturas do contrato? Isso é a taxa de conversão de venda. Taxa de participação no mercado, quanto que eu domino desse mercado? Então, entenda, é sempre antes e depois, né? Eu domino X, depois de cinco anos, após várias ações, passei a dominar Y. E é desejável que aumente, né? 
o turnover dos funcionários, se há rotatividade ou não. Esses são alguns exemplos de indicador estratégico. Indicadores de produtividade, custo médio por produto, homem hora por produto, aí eu gasto 16 horas por produto de mão de obra. Eu posso intervir nesse processo, treinar, mudar maquinário e passar a gastar 12 horas homem por produto. É, tact time é o ritmo de produção, a cada três minutos, esse, esse, esse maquinário, esse processo libera um produto. E o tempo de ciclo, que é desde o primeiro processo até o último. Aí eu demoro 12 horas para fazer esse produto. A ideia da engenharia de produção é reduzir o time e reduzir o tempo de ciclo, com intervenções em gestão. Também podemos dizer o tempo de setup por máquina. É quanto tempo a máquina fica parada para trocar suas características para fazer um outro tipo de produto. Outro exemplo é de indicador de qualidade, reclamações por produto, seja reclamações de cliente ou de cliente interno, o funcionário que pega o próximo processo e o produto está com defeito. E aí ele tem que reclamar com o colega do processo anterior. Refugos são produtos que não são mais possíveis de ser aproveitados e acabam sendo jogados fora. Retrabalho é quando algo não ficou muito bom e eu tenho que voltar e refazer aquele procedimento. Horas de treinamento por reclamações. Então, eu tenho 100 horas de treinamento por trabalhador por ano e tenho X de reclamações. Então, se eu aumentar para 120, será que vai dar efeito né? no número de reclamações? Vai ter redução? E satisfação do cliente, que é você perguntar para o cliente e fazer uma escala para medir seu grau de satisfação. Exemplo de indicadores de capacidade, que é o quanto a minha empresa é capaz de produzir. Número de peças produzidas por unidade de tempo, por dia, por mês, por ano. Número de atendimentos por unidade de tempo. Um hospital, um consultório é capaz de atender 20 pacientes por hora. Número de clientes visitados por dia. Então, o serviço de assistência técnica de telefonia consegue visitar X uh, clientes. Número de leitos e hospitais é uma medida de capacidade. Uh, e número de produtos em estoque também é uma outra medida de capacidade. Então, os senhores percebam que o estabelecimento do processo se de serviço ou de manufatura. E a escolha dos indicadores são fundamentais para os senhores mostrarem como o processo estava antes e como ele ficou depois que os senhores fizeram a, interva a intervenção do grupo de vocês no processo. Bom, é, é isso, pessoal. Espero vê-los na próxima aula.